Assalamu alaikum my dear students our today's topic is refraction through a glass prism refraction through a glass prism इससे पहले आपको याद होगा जब हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था उसमें हमने एक पढ़ा था एक टॉपिक सब टॉपिक उसमें था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं है हेयर इज अ प्रिज्म ठीक है हाँ अब प्रिज्म क्या होता है प्रिज्म भी होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक ट्राइंगुलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ट्राइंगुलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बाउंड बाय बाउंड बाय वन टू थ्री थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस एंड टू ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर फेसेस ठीक है तो क्या होता है प्रिज्म बेसिकली प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ठीक है जिसके पास जो बाउंड होता है थ्री फेसेस वन वन फेस साइड टू फेस और एक बॉटम की तरह जो फेस फेस बैठा हुआ है प्रिज्म एक फेस वो हो गए तीन फेसेस ये तीन होते हैं ट्राइंगुलर ये सॉरी रेक्टेंगुलर ठीक है रेक्टेंगल के शेप में होते हैं लेकिन ये वाला साइड और ये वाला साइड इस साइड से जो साइड होता है वो होते हैं ट्राइंगुलर ये वाला साइड और वो वाला साइड होता है ट्राइंगुलर हो गए दो फेसेस वन फेस टू फेस और एक बॉटम वाला फेस हो गए तीन साइड तीन साइड जो होते हैं वो है रेक्टेंगुलर के होते हैं और दो साइड जो है वो ट्राइंगुलर के होते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म का हो या ग्लास प्रिज्म का हो या सिंपली प्रिज्म का हो ठीक है तीन उच्च नाम इसके हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म का हो प्रिज्म का हो या ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म का हो ये तीनों नाम इसी के हैं तो दिस दिस इज एक्चुअली वट प्रिज्म इज ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्चुअली हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म क्या होता है कि इससे पहले जब हमने पढ़ा क्या बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब उसमें हमने देखा था कि इंस्टेंट रे और इमरजेंट रे जो होती है फाइनल इमरजेंट रे रे जो होती थी वो आपस में पर्लल होती थी लेकिन यहाँ पे वैसा हाल नहीं है हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली ये देखो फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे ये एक प्रिज्म है एस वन एस टू ठीक है और ये इसका ट्राइंगुलर फेस है प्रिज्म का असल में शक्ल ऐसा होता है ठीक है लेकिन कन्वीनियंस के लिए रेयर डायग्राम्स में जो इसकी शक्ल हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम इस तरह प्रिज्म को हम ऐसे ट्राइंगल से दिखाते हैं ए बी सी जिसका एक साइड ये वाला फेस हम इसका दिखाते हैं ठीक है ये रिप्रेजेंट करता है सारे प्रिज्म को ठीक है अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जो होता है ये क्या बोलते हैं साइड वन और साइड टू जो होता है ये आप उसमें इंक्लाइन होते हैं एक एंगल पे ये इस इधर से है ये इधर से है इनके बीच में एक एक एंगल बनता है दिस एंगल जो है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बोलते हैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म ठीक है तो एंगल बी ए सी जो है उसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है ठीक है तो ठीक है अब रिफ्रैक्शन क्या कैसे हमें समझ आएगा रिफ्रैक्शन के लिए आपने यूनिट ए लाइट फ्रॉम सोर्स फॉर एग्जांपल यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है जिसे हम कहते हैं ए बी ठीक है लाइट ए बी है एक इंसिडेंट रे आती है और ये ए बी आता है और और प्रिज्म को स्ट्राइक करता है ऑन दिस वेरी फेस ठीक इस वाले फेस पे इसको करता है स्ट्राइक तो आप देखो ये वाला नॉर्मल जो है एम एम डैश इंसिडेंट रे इधर से आई क्योंकि एयर वाला मीडियम है और यहाँ पे ग्लास है ग्लास जो है इट्स डेंसर देन एयर तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल आप देखो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल और पास होती है एज बी सी तो बेंड होती है नॉर्मल की ओर वो आ गई इस फेस पे ठीक है तो दैट मीन जब इंसिडेंट रे आ गया इधर से और ये रिफ्रैक्ट होता है कहाँ की तरह रिफ्रैक्ट होता है इट इज गेट्स रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म देखो ये हो गया एपेक्स ऑफ द प्रिज इसको बोलते हैं एपेक्स ऑफ द प्रिज्म ये हो गया बेस ऑफ द प्रिज्म ठीक है तो इंसिडेंट रे जो है इट्स रिफ्रैक्टेड इट इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स the base of the prism towards the बेस ऑफ द प्रिज्म ठीक है पहले रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म ये और पास होती है अलॉन्ग बी सी ठीक है उसके बाद यहाँ पे डेंसर मीडियम है इस टाइम बी सी रे ऑफ लाइट ठीक है लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकलेगी यहाँ फिर से फिर से रेयर मीडियम आ गया यहाँ पे नॉर्मल और एक है एन एन डैश तो ये बी सी जो है डेंसर मीडियम से रेयर में मीडियम की तरह आएगी तो ये बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये नॉर्मल है इसे दूर भागती है और पास अलॉन्ग सी डी तो इमरजेंट रे जो है वो फाइनली बन गई कौन सी हमारी सी डी जो बन गई है ये इमरजेंट रे है ठीक है तो अब देखो इंसिडेंट रे ए बी है ये इधर से अगर स्ट्रेट हम दिखाएंगे तो ये एक्सटेंट इधर से होती है अब तो एक्स ठीक है तो इमरजेंट रे जो है सी डी है इसको हम एक्सटेंट जब करेंगे तो ओ तक तो इन दो के बीच में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन 
ठीक है तो जैसे हम जैसे मैंने वहाँ पे रिफ्रेशन ऑफ ग्लास स्लैब जब हमने पढ़ा था वहाँ पे मैंने बोला था एंगल ऑफ इमरजेंस ठीक है तो यहाँ पे है एंगल ऑफ डिविएशन एक्चुअली ठीक है तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है एंगल ऑफ डिविएशन होता है इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दिस एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन और फर्क क्या है ग्लास लैब के वाले केस में ग्लास लैब में जो इमरजेंट रे थी दैट वॉज पर्ल टू द इंसिडेंट रे क्यों वो पर्ल इसलिए थी बिकॉज जो रेक्टेंगल ग्लास लैब थी उसके जो अपोजिट फेसिस थे वो आपस में पर्लल थे दैट्स वाई द इमरजेंट रे वॉज पर्ल टू द इंसिडेंट रे ठीक है लेकिन यहाँ पे चूंकि अपोजिट फेसिस जो है दे आर नॉट पर्ल टू इच अदर दे आर इंक्लाइंट एट एन एंगल ये आपस में एक दूसरे के के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं पर्ल नहीं है इसीलिए इमरजेंट रे जो है वो इंस्टेंट रे के पर्ल नहीं होती है बल्कि उनके बीच में भी एक एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविजन ठीक है तो दिस वॉज एक्चुअली द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट सिंपली आप याद रखेंगे इट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ इनटू अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स या बैंड ऑफ कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू through a transparent so transparent object like glass prism like glass prism theek hai the dispersion of light kya hota hai basically ye hota hai splitting of light light ka split hona divide hona kis mein into band of seven colors sath colors ke band mein when it passes through a ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास प्रिज्म जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होती है लाइक दैट ऑफ ग्लास प्रिज्म तो ये क्या होती है ये स्प्लिट होती है कितने कलर्स में सेवन कलर्स में दिस बैंड ऑफ सेवन कलर्स जो है ये आप याद रखेंगे दिस बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम दिस कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट लाइट है ये बीम ऑफ लाइट है सपोज सनलाइट की बात करेंगे हम ठीक है तो ये प्रिज्म है तो प्रिज्म में जब सनलाइट होती है ये डिस्पर्स होती है स्प्लिट होती है ठीक है स्प्लिट होती है और उसे सात कलर निकलते हैं सब कलर्स रिफ्रैक्ट होंगे बिकॉज लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी रिफ्रैक्ट क्यों होगी बिकॉज जो इसमें सेवन कलर्स हैं कौन कौन से सेवन कलर्स हैं मैं अभी आगे बताता हूँ इन हर किसी कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग है ठीक है तो इसलिए रिफ्रैक्शन अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होने होने के कारण तो ये रेज ऑफ लाइट जो है अलग अलग से पास होती है ठीक है फिर जब फाइनली इस फेज से निकलती है फिर से बैंड हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे आपने रखा है एक स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन रखा है आपने ठीक है तो ये सारे कलर्स आपको स्क्रीन पे मिलते हैं कौन कौन से स्क्रीन कलर पे मिलते हैं एक पहला जो ऊपर कलर बनता है यहाँ पे टॉप पे ये रेड है फिर उसके बाद ऑरेंज है उसके बाद येलो है उसके बाद ग्रीन है उसके बाद ब्लू है उसके बाद इंडिगो उसके बाद वॉयल है ठीक है तो ये इस बैंड ऑफ सेवन कलर जो है इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है तो जब भी विजिबल लाइट या कोई भी व्हाइट लाइट या कोई भी बल्ब की लाइट आप एक प्रिज्म पे डालेंगे प्रिज्म पे एक लाइट डालेंगे ये डिस्पर्स होती है स्प्लिट होती है ये स्प्लिट होती है इंटर बैंड ऑफ सेवन कलर्स और अगर आप स्क्रीन रखेंगे यहाँ पे ये सेवन कलर्स आपको स्क्रीन पे ऑप्टेन हो जाएंगे और इसी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट इस डिस्पर्शन में आप देखेंगे रेड कलर जो है इट्स डिविएटेड लीस्ट ये कम सर सबसे कम बैंड होता है लेकिन वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे मैक्सिमम बैंड होता है ठीक है ये सबसे मैक्सिमम बैंड होता है ये आप याद रखेंगे जब भी कोई व्हाइट लाइट आप ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे और आगे स्क्रीन रखेंगे तो आपको मिलेगा बैंड ऑफ सेवन कलर से कहते हैं विप्योर ठीक है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड और इसमें वॉयलेट जो है सबसे बेस पे है और रेड जो है वो सबसे टॉप पे है ठीक है ये आप याद रखेंगे ये कलर्स जो है दे आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लेकिन इनकी डिक्रीजिंग वेव लेंथ के हिसाब से ठीक है आया समझ इसकी वेव लेंथ ज्यादा फिर कम 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 ये डिक्रीजिंग ठीक है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ठीक है इसकी कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फिर वो एल की ठीक है तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखो इसके बाद अगर आप यहाँ पे फ्रिज फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकलती है सात कलर्स निकल गए अगर आप यहाँ पे और एक प्रिज्म रखेंगे फॉर एग्जाम्पल आप और एक प्रिज्म रखेंगे ठीक है यहाँ पे तो ये सात कलर्स जो है वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे रिकम्बाइन हो जाएंगे ठीक है और फाइनली आपको जो जब यहां से निकलेगी यहाँ पे एक ही लाइट निकलेगी जो आप स्क्रीन को स्क्रीन पे आप ऑप्टेन करोगे वो आपको एक ही लाइट मिलेगी ठीक है तो दैट्स कॉल्ड एज अ रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट ठीक है 
जब आप इसके ये वाइट लाइट जो स्प्लिटेड लाइट निकली यहाँ पे डिस्पर्स लाइट अगर आप इसको पास कराओगे और एक प्रिज्म के थ्रू तो ये वापस रिकम्बाइन हो जाएगी और यहाँ से एक ही सिंगल विजिबल लाइट निकलेगी ठीक है दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपको ठीक इसी तरह यही कुछ प्रोसेस होता है रेनबो जब आप देखते हो रेनबो में रेनबो में आपको सात कलर दिखते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है उसमें जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कॉन्सेप्ट है ये आप ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे बट फिलहाल आप याद रखेंगे जो रेनबो में होते हैं उधर भी बैंड ऑफ सेवन कलर्स सब मिलता है लेकिन उसमें जो एक्चुअली प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है डिस्पर्शन का भी थोड़ा पार्ट होता है बट एक्चुअली द प्रोसेस इन्वॉल्व इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें पहले डिस्पर्शन होती है उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है फिर सारी लाइट बाहर आती है इन द बैंड ऑफ सेवन कलर ठीक है आई होप दिस इज क्लियर अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज सेंड मी योर क्वारीज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू